Liebe Studierende, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum siebten Vortrag der interdisziplinären Ringvorlesung Hexen, Teufel und Dämonen. In den vergangenen Wochen haben Sie viele unterschiedliche Perspektiven auf das frühneuzeitliche Delikt der Hexerei sowie antike und mittelalterliche Zauberkundige kennengelernt. Im Zentrum der Vorträge standen dabei überwiegend Frauen. Heute hingegen befasse ich mich mit Semantiken männlicher Magie. Dabei stehen zwei Fragen im Fokus. Erstens, in welchem Verhältnis stehen gelehrte Magierfiguren des 16. Jahrhunderts zum zeitgenössischen Hexereidiskurs? Und zweitens, inwiefern funktionieren diese Magier als Figuren der Grenzüberschreitung? Als Angelpunkt für die Betrachtung dient mir die Figur Johann Faustus aus der Historia von Dr. Johann Fausten des Jahres 1587. Ich werde daher zunächst über die didaktisch-parinetische Funktion der Historia sprechen, Fausts Lebensgeschichte vorstellen und kurz in das dämonologische Fachschrifttum des 16. Jahrhunderts einführen, bevor ich mich der etwas provokativ formulierten Frage zuwende, ob Faust als männliche Hexe bezeichnet werden kann. Semantiken männlicher und weiblicher Magie sind anhand des zeitgenössischen Fachschrifttums ebenso herauszuarbeiten wie Demarkationslinien, welche Formen des Wissens und der Magie welcher Deutung nach als erlaubt bzw. nicht erlaubt gelten können und inwiefern sich der männliche Magier dementsprechend teuflischer Transgressionen schuldig macht. Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts trägt einer der bekanntesten männlichen Magietreibenden der Literatur den Namen Johann Faustus. Wie um andere der schwarzen Magie verdächtigte Männer kursierten zu Beginn der Entwicklung des literarischen Mythos um eine kaum fassbare historische Gestalt zunächst Gerüchte und Anekdoten, die von einem Teufelsbund und allerlei Zauberkunststücken erzählten. Im Druck erschienen diese erstmals 1587 gebündelt und integriert in eine zusammenhängende biografische Erzählung in der Historia von Dr. Johann Fausten bei Johann Spies in Frankfurt. Im Programm dieses protestantischen Druckerverlegers stellt die Historia unter vielen theologischen Traktaten eine Ausnahme dar, allerdings eine sehr erfolgreiche. Noch 1587 erscheinen vier unautorisierte Nachdrucke, 1588 bringt Spieß selbst in Zusammenarbeit mit dem Drucker Wendel Homm eine zweite Auflage heraus. Wie vor allem aus den Paratexten, Titel, Randbemerkungen, das heißt Marginalien und Vorreden hervorgeht, verfolgt die Historia einen didaktisch-parinetischen Zweck. Sie will warnen und belehren. Der vollständige Titel lautet Historia von Dr. Johann Fausten, dem weitbeschreiten Zauberer und Schwarzkünstler, wie er sich gegen dem Teufel auf eine benannte Zeit verschrieben, was er hierzwischen für seltsame Abenteuer gesehen, selbst angerichtet und getrieben, bis er endlich seinen wohlverdienten Lohn empfangen. Mehrerteils aus seinen eigenen hinterlassenen Schriften, allen hochtragenden, fürwitzigen und gottlosen Menschen zum schrecklichen Beispiel, abscheulichen Exempel und treuherziger Warnung zusammengezogen und in den Druck verfertigt. Ausdrücklich soll Fausts Vita all denjenigen als abschreckendes Beispiel dienen, die ebenso wie er hochtragend, fürwitzig und gottlos sind. Die Quellenfiktion Fausts Geschichte bestehe zum Großteil aus dessen eigenen Aufzeichnungen und sei damit autobiografisch, stützt die Aussagekraft des Negativexempels durch die Beteuerung von Authentizität. Eine ähnliche Funktion erfüllt auch die paratextuelle Gattungsbestimmung als Historia. Die Funktion des Begriffs, so Joachim Knape, besteht während der Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert generell darin, eine wahrheitsverbürgende Quelle zu bezeichnen. Im 15. Jahrhundert tritt der Anspruch auf einen strengen Wirklichkeitsbezug zurück, der Anspruch, Lehren zu vermitteln, bleibt jedoch erhalten. Mit der Entwicklung neuer Lesererwartungen und marktorientierter Werkbezeichnungen wird die Bezeichnung Historie, Historia im 15. und vor allem im 16. Jahrhundert in einzigartiger Weise zum Schlüsselbegriff im Bereich narrativer Literatur und verliert an Trendschärfe. Nur eines war wichtig – dass die Historia einen belehrenden Kern enthalten musste. Der Begriff Historia kann damit im 15. und 16. Jahrhundert einen spezifisch moralischen Beigeschmack bekommen. Den so etikettierten literarischen Werken ist somit ihre Exempelhaftigkeit gleich auf die Stirn geschrieben. Ende der Zitate aus Knape. 
In einer Grauzone zwischen dem Anspruch auf faktische und dem Anspruch auf exemplarische Wahrheit will sich die Historia als durchaus faktisch wahr verstanden und rezipiert wissen. Struktureller Dreh- und Angelpunkt der Erzählung ist der Teufelspakt des Zauberers und Schwarzkünstlers Johann Faustus. Das erste Kapitel, in dem Fausts Kindheit und Ausbildung beschrieben werden, ist ganz auf den Bund mit dem Teufel ausgerichtet, indem es durch die Charakterisierung Fausts die Gründe für dessen Verschreibung und Verdammnis darlegt. In den Kapiteln 2 bis 6 beschwört Faust den Teufel insgesamt dreimal, verhandelt ebenso oft mit ihm über Paktbedingungen und schließt letztlich einen schriftlichen Pakt, der in Kapitel 53 nach einem fehlgeschlagenen Bekehrungsversuch noch einmal erneuert wird. Fausts im Titel angekündigte seltsame Abenteuer finden im sogenannten Schwankteil der Historia zwar in Form kurzer Zaubereihistorien ohne direkte Beteiligung des teuflischen Geistes Mephistopheles statt, sind aber nur möglich, weil Faustus durch seinen Pakt, wie ausdrücklich gewünscht, selbst ein Glied des leidigen Teufels geworden ist und so die Grenzen des Menschenmöglichen überschreiten kann. Der wohlverdiente Lohn des Teufelsbündners folgt mit Ablauf der im Teufelspakt festgesetzten Frist von 24 Jahren. Mephistopheles erscheint, zeigt Faust seine Verschreibung und kündigt an, dass der Teufel auf die Andernacht seinen Leib holen werde. Am folgenden Tag sammelt Faustus seine vertrauten Gesellen, Magistris, Baccalauriis und anderen Studenten mehr um sich, die ihn zuvor oft besucht hatten, und begibt sich mit dieser Gesellschaft seiner Anhänger in das Dorf Rimmlich nahe Wittenberg, wo sie im Wirtshaus gemeinsam ein Morgen- und ein Abendmahl einnehmen, während dem Faustus seinen Teufelspakt öffentlich eingesteht und seinen Tod ankündigt. Nach einer durchwachten Nacht voller schrecklichem Getöse erwartet Fausts Begleiter ein grauenvoller Anblick. Als es nun Tag ward und die Studenten die ganze Nacht nicht geschlafen hatten, sind sie in die Stuben gegangen, darin Dr. Faustus gewesen war. Sie sahen aber keinen Faustum mehr und nichts dann die Stuben voller Bluts gespritzet. Das Hirn klebte an der Wand, weil ihn der Teufel von einer Wand zur anderen geschlagen hatte. Es lagen auch seine Augen und etliche Zähne all da, ein gräulich und erschrecklich Spektakel. Da hoben die Studenten an, ihn zu beklagen und zu beweinen und suchten ihn allenthalben. Letztlich aber fanden sie seinen Leib heraus bei dem Mist liegen, welcher gräulich anzusehen war, dann ihm der Kopf und alle Glieder schlotterten. Diese völlige Zerstörung des Körpers entspricht den Bedingungen von Faust zu Beginn der Erzählung geschlossenem Pakt. Dort hatte er sich mit Leib und Seele dem Teufel verschrieben und festgehalten, dass so 24 Jahre von dato dies Briefs an herum und vorübergelaufen, er mit mir nach seiner Art und Weis seines Gefallens zu schalten, walten, regieren, führen, gut Macht haben solle, mit allem, es sei Leib, Seel, Fleisch, Blut und Gut und das in sein Ewigkeit. In einer Marginalie kommentiert der Erzähler, O Herr Gott behüt! Im Unterschied zu früheren Teufelsbündnern gibt es für Faust allerdings keine Rettung. Nach Ablauf der gesetzten Frist wird der Vertrag eingelöst und der Teufel zerschmettert seinen Körper in einem für alle deutlich sichtbaren Akt der Vernichtung. Die gottgewollte Ordnung der Körperteile ist zerstört, jegliche Gottesebenbildlichkeit verloren. Die Reste werden auf dem Misthaufen entsorgt. Aus dem Schicksal seines Körpers lässt sich das von Faustus Seele erschließen, allerdings nur implizit. Der Blick auf transzendente Vorgänge bleibt dem Leser ebenso verwehrt wie Fausts Gefolgschaft. Nur dadurch lässt sich erklären, weshalb es den Studenten gelingt, Faust in diesem Dorf begraben zu lassen, scheinbar in geweihter Erde wie ein guter Christ, obwohl für einen Mann, der sich aus eigenem Antrieb und wieder besseren Wissens dem Teufel verschrieben hat, eher ein unehrenhaftes Begräbnis auf dem Schindanger zu erwarten gewesen wäre. Dort ruht Faustus aber nicht in Frieden. Nach seinem Tod erscheint er seinem Diener und Nachfolger Wagner lebhaftig bei Nacht und offenbarte ihm viel heimlicher Ding. Vielfach wurde darauf hingewiesen, dass Fausts Biografie sich an den Strukturen einer heiligen Vita zum Ende sogar an der biblischen Schilderung der Passion Christi orientiert. Wie Christus hält Faust ein letztes Abendmahl im Kreise seiner Schüler – wie Christus stirbt er eines gewaltsamen Todes und erscheint anschließend wieder, um transzendentale Geheimnisse zu offenbaren, und ein Buch erzählt von seinem Leben, seinen Taten, seinem Tod. 
Da es sich bei seinen Taten aber nicht um Wunder, sondern um teuflische Zauberei handelt und sein Bund mit dem Teufel anstelle von Gott geschlossen ist, handelt es sich um eine Inversion, eine Legendenkontrafaktur, die Faust durch die Herausstreichung entsprechender Parallelen geradezu als Antichristus präsentiert. Dienen Jesu Tod und Auferstehung im Sinne des lutherischen Deus Revelatus der Erlösung der Menschheit, so dienen Fausts Tod und geisterhafte Wiederkehr ganz im Gegenteil der Verdammnis all derjenigen, die ihm nachfolgen. Im konkreten Fall der Verdammnis seines Famulus Wagner, dem er bereits zu Lebzeiten zu einem eigenen Teufelspakt verholfen hatte und den er postmortem weiter in schwarzen Künsten zu unterrichten scheint. Im 1593 erschienenen Wagner-Buch, quasi einem Sequel der Historia, erleidet Fausts Nachfolger dann auch ein ähnliches Schicksal. Ich zitiere, Wie sein Herr und Vater wird Wagner eine Generation später so grausam zerrissen, dass man kaum etwas finden konnte, als etliche Beinlein von Fingern und Fußzehen, auch die beide Augen, neben etlichen kleinen Stücklein Fleisch und Gehirn so an der Wand geklebt. Ende eines Doppelzitats von Gerhard Scholz Williams und dem Wagner Buch. Die völlige körperliche und seelische Vernichtung dieser Schwarzkünstler gründet sich auf dieselben göttlichen Verbote der Zauberei, die auch im zeitgenössischen dämonologischen Diskurs von zentraler Bedeutung sind. In der Vorried an den christlichen Leser führt die Historia unter anderem die alttestamentarischen Zaubereiverbote in Leviticus 19:26 Levitikus 2027 und Deuteronomium 1810 an. Ich zitiere. Levitikus 19 Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern und forschet nicht an den Zeichendeutern, dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Deuteronomium 18 Du sollt nicht lernen tun die Gräuel dieser Völker, das nicht unter dir funden werde, der sein Sohn oder Tochter durchs Feuer gehen lasse, oder ein Weissager oder ein Tagwähler oder der auf Vogelgeschrei achte, oder ein Zauberer oder Beschwerer, oder Wahrsager oder Zeichendeuter oder der die Toten frage. Denn wer solches tut, der ist dem Herrn ein Gräuel, und um solcher Gräuel willen vertreibet sie der Herr Gott für die Herr. Es dreuet auch Gott den Zauberern und Schwarzkünstlern und ihren Anhängern die höchste Straf und befilcht der Obrigkeit, dieselbe an ihnen zu exekieren. Levitikus 20 Wenn ein Mann oder Weib ein Wahrsager oder Zeichendeuter sein wird, die sollen des Tod sterben. Man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Zitat Ende. Bei diesen alttestamentarischen Vorschriften handelt es sich um wichtige biblische Grundlagen der Hexenverfolgung, die auch im dämonologischen Fachschrifttum immer wieder angeführt werden. Mitte des 16. Jahrhunderts speist sich dieses Fachschrifttum aus protestantischen Federn. Seit Heinrich Kramers zu Latein Henricus Institoris Hexenhammer zu Latein Maleus Maleficarum aus dem Jahr 1487 und Ulrich Molitors dagegen gerichteter Schrift De Lamiis et Phytonicis Mulieribus von 1489 hatte sich die katholische Dämonologie nicht weiterentwickelt. Ein Phänomen, das dem dämonologischen Schrifttum der Jahrhundertmitte nur partiell zuzurechnen, für dessen Entwicklung jedoch prägend ist, sind die sogenannten Teufelsbücher protestantischer Prediger und Theologen, die bereits in ihren Titeln den Namen eines Spezialteufels tragen. Sie heißen beispielsweise wieder den Saufteufel vom Rosenteufel oder, im Rahmen dieser Vorlesung einschlägig, der Zauberteufel. Diese Titel setzen einzelne Laster mit einem personifizierten Teufel gleich, dessen Zuständigkeitsbereich und Wirkweise in den Traktaten selbst expliziert werden können, aber nicht müssen. Oft bleibt die Erwähnung des Teufels auf den Titel beschränkt. Laster wie das exzessive Trinken oder das Tanzen bereiten den Boden für das Wirken zahlloser anderer Spezialteufel und wegen letztlich gleich schwer wie traditionell als deutlich gefährlicher eingestufte Sünden, zum Beispiel die Zauberei. Generell ergibt sich durch die Perhoriszierung auf den ersten Blick lässlicher Sünden als teuflische Transgressionen eine Dämonisierung des Alltags, die gleichzeitig mit einer Banalisierung des Bösen einhergeht, wie hier bei Romy Brüggemann nachzulesen. Teufelsbücher erfreuten sich auf dem Buchmarkt eines großen Erfolges. 
Der Frankfurter Drucker Sigmund Feierabend vertrieb mehrere Raubdrucke und brachte als Erstauflagen nur Ludwig Medichius Zauberteufel von 1563 sowie Florian Dauls Tanzteufel von 1567 heraus. 1568 beschloss er, die bisher auf dem Markt erschienenen Teufelsbücher zu sammeln und in einer Folioausgabe bei Peter Schmidt drucken zu lassen. Ein Jahr später erschien die erste Auflage dieser Sammlung, das Theatrum Diabolorum, das 20 zuvor als Einzeldrucke erschienenen Teufelsbücher beinhaltet und mit dem Feierabend den Markt für Teufelsbücher faktisch unter seine Kontrolle brachte. Eine zweite, um vier Traktate erweiterte Auflage erschien 1575, hier im Bild zu sehen. Eine dritte, um acht neue Schriften ergänzte Auflage in zwei Teilen 1587 und 1588. Melichius Zauberteufel war von Anfang an Bestandteil dieser Sammlung. Ab den 1560ern setzten im Reich die ersten großen Wellen der Hexenverfolgung ein. Neben der verfolgungsfreundlichen Teufelsliteratur erschienen auch skeptische Schriften. Allen voran der dämonologische Traktat De Prestigiis Dämonum von den Blendwerken der Dämonen des Arztes Johann Weyer, der 1563 in Basel auf Latein erschien und bis 1583 bereits sechs Auflagen erlebte. Mehrere deutsche und eine französische Übersetzung folgten rasch nach. Weyers Schrift über die Blendwerke der Dämonen wurde in der Folgezeit einer der wichtigsten Bezugstexte für Gegner der Hexenverfolgung. In Anknüpfung an die mittelalterlich-kirchenrechtliche Position des Kanon Episkopi lässt Weyer die Möglichkeit offen, dass wichtige Elemente des Hexenverbrechens wie der Unholdenflug und der Sabbat bloße Einbildungen sein können, die den Hexen nicht als schuldhaftes Verhalten anzulasten seien. Bei Hexen handle es sich in aller Regel um alte, schwachsinnige und melancholische Weiblein, die anstelle von Bestrafung eine medizinische Behandlung nötig hätten. Über Judokus Hockers Abhandlung »Der Teufel selbst« von 1566 fanden Weyers Zweifel an der realen Wirksamkeit magischer Handlungen 1569 Eingang in die Erstfassung des Theatrum Diabolorum. Mit drei Episoden aus dem Leben Fausts und mehreren Anekdoten über andere Magier stellt Weyers Schrift zudem einen wichtigen Prätext der Historia von Dr. Johann Fausten dar, wie die Quellensammlung in der kritischen Ausgabe von Stefan Füssel und Hans-Joachim Kreuzer deutlich zeigt. Ähnliche Bedeutung kommt der ebenfalls verfolgungskritischen Schrift Hermann Wietekins zu, die er unter dem Pseudonym Augustin Lercheimer mit dem Titel »Christlich Bedenken und Erinnerung von Zauberei« erstmals 1585 bei Jakob Müller und Heinrich Aune in Heidelberg drucken ließ, wo er an der Universität Mathematik und Griechisch lehrte. Es lässt sich also festhalten, dass die Historia von Dr. Johann Fausten als erste gedruckte Faustvita 1587 nicht nur im Kontext der Hochphase der europäischen Hexenverfolgungen erschien, sondern durch ihre Quellen und Prätexte auch intertextuell mit dem dämonologischen Fachschrifttum lutherischer Prägung eng verknüpft ist. In der jüngeren Faustbuchforschung hat zuerst und mit besonderem Nachdruck der Germanist Frank Barron darauf hingewiesen, dass die Entstehung der Historia im Kontext der Hexenverfolgung zu betrachten sei. Gerhard Scholz Williams radikalisierte seinen Ansatz durch die These, dass vor allem die späteren Bearbeiter des literarischen Faustmythos, Georg Rudolf Wiedmann und Nikolaus Pfitzer, Faust selbst zu einer Hexe gemacht hätten. Eine These, die Marina Münkler in ihrer Habilitationsschrift zu Faustbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts wiederum revidiert. Im Kontext einer Vorlesungsreihe zum Thema Hexen, Teufel und Dämonen lohnt es sich, die in der Forschung mehrfach diskutierte Frage noch einmal aufzuwerfen. Kann Johann Faustus als wohl berühmtester Schwarzkünstler des 16. und 17. Jahrhunderts als männliche Hexe bezeichnet werden? Einen deutlichen Bezug zur dämonologischen Debatte setzt die Historia von Dr. Johann Fausten in der Vorred an den christlichen Leser durch den Verweis auf alttestamentarische Zaubereiverbote. Erstaunlicherweise fehlt dort jedoch der Lucus Classicus der Verfolgungsbefürworter Exodus 22,17. In Luthers Bibelübersetzung, auf die auch die Historia zurückgreift, lautet der Vers »Die Zäuberinnen sollt du nicht leben lassen«. Es lässt sich daher vermuten, dass die eindeutig weibliche Wortendung eine Verwendung der Bibelstelle ausgeschlossen hat und Faust als Zauberer und Schwarzkünstler als eine Figur dargestellt wird, die ausschließlich männliche Formen der Magie ausübt. 
von Hexen oder Unholden bzw. Lamiae, Lamiae, Striges oder Maleficae, wie die geläufigsten lateinischen Bezeichnungen für weibliche Magietreibende lauten, ist in der Historia an keiner Stelle die Rede. Siegfried Leutenbauer zufolge herrschen ab Mitte des 16. Jahrhunderts männliche Bezeichnungen in denjenigen dämonologischen Traktaten vor, die nicht von Praktikern der Hexenverfolgung verfasst wurden. Waren die Verfasser direkt an den Verfolgungen beteiligt, dominieren hingegen die weiblichen. Mit dieser Beobachtung ist aber noch nicht gesagt, welche semantischen Unterschiede männliche von weiblicher Magie bzw. Zauberei trennen. In seinem Zauberteufel von 1563 gibt der lutherische Theologe Ludwig Melichius eine klare Definition dessen, was unter Zauberei zu verstehen ist. Ich zitiere. Zauberei ist ein Gemeinwort, welches alles, was zauberisch ist, bedeutet, es geschehe auf was Weise es wolle, wird zu Latein Magia und die Zauberer Magi genannt. Und ist zu wissen, dass noch viel Wort seien, welche auch Zauberei auf Deutsch heißen, als Pharmakeia, Goetheia, Beneficium, Faszinum, Incantatio und noch viel andere. Aber doch hat ein jedes seine besondere Bedeutung und Amt und werden alle unter der Magia oder Zauberei begriffen, wie dann ein jedes an seinem Ort soll erklärt werden. Eigentlich aber ist dies Zauberei, wenn die Menschen ein Kreatur und Geschöpf Gottes anders brauchen und ein ander Wirkung darin suchen, denn Gott verordnet hat, man tu solches zu helfen oder zu schaden. Und dies kann oder mag die Kreatur von ihrer Wirkung und Eigenschaft nicht ausrichten, so darf man auch nicht sagen, dass es Gott tue, dieweil es wieder sein Wort, Ordnung und Willen geschicht sondern was damit ausgerichtet wird, das Geschicht durch Eitelwirkung des Teufels. Zitat Ende. Eine Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Magie bzw. Zauberei beinhaltet diese Begriffsbestimmung zunächst nicht explizit. Da die maskuline Bezeichnung Magus für Zauberer jedoch vom Oberbegriff Magia abgeleitet wird, scheint die Definition insgesamt eher männlich kodiert. Im Kern bestimmt sich Magie, Zauberei, jedoch durch einen Gebrauch der Kreatur, das heißt alles von Gott Erschaffenen, der nicht der göttlichen Ordnung entspricht. Welche Kräfte bestimmten Dingen, Pflanzen oder auch Worten von Natur aus und entsprechend dieser göttlichen Ordnung zukommen, lässt sich nur auf Basis eines bestimmten Weltbildes und einer speziellen Anthropologie entscheiden. Zwischen dem richtigen Gebrauch der Dinge und gefährlicher Superstition ist nach orthodox-lutherischem Verständnis zu unterscheiden. Segensprechen und Reliquienkult, wie ihn Katholiken betreiben, qualifizieren ausdrücklich als gefährlicher, teuflischer Aberglaube und damit als eitel Zauberwerk. Was die Zauberei jedoch zu einem Crimen exceptum, zu einem Verbrechen von außerordentlicher Schwere macht, ist die Abwendung von Gott und Hinwendung zur Kreatur, die einen Verstoß gegen das Erste und in der besonderen katholischen Praxis des Segensprechens auch das zweite Gebot bedeutet. Zauberei bedeutet somit einen Abfall von Gott, Apostasie und wegen der unzulässigen Verehrung der Kreatur, Abgötterei, Idolatrie. Als Crimen lese majestatis, als göttliche Majestätsbeleidigung, ist Zauberei immer mit dem Tod zu ahnden, und zwar mit dem zeitlichen Tod des Leibes ebenso wie mit dem ewigen Tod, das heißt der Verdammnis der Seele. An Milichios Traktat lässt sich zeigen, was für den dämonologischen Diskurs der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, insbesondere in seiner theologischen Ausprägung, allgemein gilt. Der Zweck der Magieausübung spielt für deren Strafwürdigkeit keine Rolle mehr. Auch ein Heilzauber ist Teufelswerk und als solches mit dem Tode zu bestrafen. Erlaubte Magie im Sinne einer Magia Liquita oder Magia Naturalis ist für Milichios undenkbar. Zu Beginn des Zauberteufels warnt er ausdrücklich davor, entsprechende Praktiken mit einer gelehrten Kunst zu verwechseln. Ich zitiere. Leichtfertig seien sie, die Skeptiker, dass sie nicht Achtung haben, was Zauberei sei und genennt werde. Denn es halten sie dieselbigen dafür, dass nur allein die Schwarzkünstler, Milchdieben und Wettermacherinnen, welche sich alle dem Teufel zu eigen ergeben, in die Zauberzunft gehören. Die anderen aber, welche umgehen mit mancherlei aber, glauben der Wort, Kräuter, Stunden, Weissagungen, Zeichen und was solches Teufelspiels mehr ist, die halten sie keineswegs für Zauberer, sondern für kunstreiche Leute. Zitat Ende. 
Neben der bereits festgestellten Ausweitung des Zaubereibegriffs auf bestimmte katholische Praktiken des Segensprechens werden damit ebenso die Astrologen wie sämtliche Praktiken der Mantik und Divination im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Künste bzw. Techniken also, die sich unter den Zeitgenossen einigen Ansehens erfreuen. Bemerkenswert hinsichtlich der in diesem Vortrag aufgeworfenen Fragestellung ist jedoch auch, dass in der zitierten Textpassage eine Unterscheidung zwischen männlicher und weiblicher Magie deutlich wird. Die Delikte des Milchdiebstahls und Wettermachens sind eindeutig weiblich besetzt. In Hexereiprozessen gehören sie zum festen Repertoire. Dementsprechend stehen sie bei Milichius als Milchdiebin und Wettermacherin pars pro toto für weibliche Hexen und Unholde. Als männliches Pendant finden die Schwarzkünstler Erwähnung. Im 30. Kapitel von den Zauberern und Schwarzkünstlern wird diese Unterscheidung hinsichtlich der Delikte jedoch wieder revidiert. Dort heißt es, wenn in der Heiligen Schrift das Wort Zauber gelesen wird, soll man allwegen verstehen, die Hexen, Unholden, Schwarzkünstler und andere, welche durch Hilfe des Teufels Wetter machen, fahren auf Stecken, Besemen und Böcken, beschädigen Vieh und Leut, stehlen Milch, machen seltsame Gespügnis, zwingen die Leute zur Liebe und tun dergleichen viel Dinge. Zitat Ende. An dieser Stelle erscheinen Zauberer und Schwarzkünstler als männliche Pendants zu den als weiblich verstandenen Hexen und Unholden. Eine Feinunterscheidung zwischen Zauberern und Schwarzkünstlern, wie sie partiell getroffen werde, lehnt Melichius ausdrücklich ab. Die Begriffe sind für ihn allein schon deshalb austauschbar, weil beide ihre Sacht durch den Teufel ausrichten. Die Delikte, die Melichius diesen Männern zuschreibt, entsprechen weitgehend dem sogenannten kumulativen Hexenbegriff, der sich bis um 1500 voll ausgebildet hat. Kernelemente sind der Teufelspakt, die Teufelsbullschaft, der Unholdenflug, der Hexensabbat und der Schadenszauber. Wie von Hexen und Unholden werden diese Vergehen Melichius zufolge auch von Zauberern und Schwarzkünstlern begangen. Als begriffliche Entsprechungen im Lateinischen führt Melichius Magi, Venefici oder Venefici an. Antikeitnische Exempel sind allerdings in der Mehrzahl weiblich, die bekanntesten darunter Dido, Kirke und Medea. Wie auch an anderen Stellen des Traktats erörtert Melichius in diesem Abschnitt begriffliche Unterscheidungen allerdings hauptsächlich, um sie später wieder zurückzunehmen und der Kernbestimmung seines weiten Zaubereibegriffs umso mehr Nachdruck zu verleihen. Für die Strafbarkeit der Zauberei bzw. die Schwere der Sünde und des Verbrechens gegen Gott spielt es keine Rolle, ob Magie von Männern oder Frauen ausgeübt wird, in welcher Form und mit welchem Begriff man sie fasst. Im Einklang mit Martin Luthers Überzeugung besteht für Medichius das eigentliche Verbrechen der Zauberei im Verstoß gegen das erste Gebot, das heißt nicht im Schadenszauber, sondern im Abfall von Gott. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die Begriffe Zauberer und Schwarzkünstler im semantischen Feld der Hexerei verortet werden und dass Medichius keine Gefahr sieht, dass die Zauberpraktiken dieser Gruppe mit zulässigen, gelehrten Künsten verwechselt werden könnten. Ganz im Unterschied zu den Praktiken der Astrologen, Wahrsager und Zeichendeuter, die allesamt in männlicher Form angesprochen werden. Wesentlich deutlicher als Melichius unterscheidet Johann Bayer in seiner Schrift über die Blendwerke der Dämonen zwischen weiblichen und männlichen Zaubereitreibenden. Anlässlich der ersten großen Verfolgungswellen der 1560er verfasst, besteht die Intention des Traktats laut Vorrede darin, das Blutbad einzudämmen. Die Möglichkeit und reale Wirksamkeit zauberischer Handlungen wird jedoch nicht kategorisch abgestritten und auch an der Unmöglichkeit jeglicher Form von Magieausübung ohne teuflischen Beistand besteht kein Zweifel. Die zentrale Differenz ist laut der einleitenden Zusammenfassung von Buch 2 in der Vorrede vielmehr geschlechtlich markiert. Auch bei Weyer bezeichnen die Begriffe Zauberer und Schwarzkünstler die männlichen Pendants zu Hexen und Unholden. Ihre Vergehen unterscheiden sich allerdings grundlegend und sind auch nicht im selben Maße strafwürdig. Ähnlich wie Heinrich Kramer, dessen berühmte Zuspitzung der Hexerei auf das weibliche Geschlecht im Malleus Maleficarum in der geistigen und körperlichen Minderwertigkeit der Frau begründet liegt, geht auch Johann Weyer davon aus, dass Frauen den Männern bereits aufgrund ihrer natürlichen Beschaffenheit unterlegen sind. Hexen sind noch Art weibliches Geschlecht, unstandhaftig, wankelmütig, im Glauben schwach, 
während Zauberer und Schwarzkünstler mehrteils gelehrte, wohlbesinnte Männer, aber jedoch zu viel sorgfältig, fürwitzig sind. Während Kramer 1487 aus der Schwäche der weiblichen Natur eine besondere Neigung zum Teufel herleitet, begründet ihm diese Schwäche 1563, hier in der Übersetzung von Johannes Füglin von 1565, bei Weyer eine weitgehende Exkulpation. Alte, melancholische Frauen, die von Natur aus schwach und von Alters wegen unzurechnungsfähig sind, verfallen leicht den Einflüsterungen des Teufels und bilden sich ein, Verbrechen zu begehen, wie sie für den kumulativen Hexenbegriff kennzeichnen sind. Sie glauben, Schadenszauber zu betreiben oder auf Besen und Gabeln zum Hexensabbat zu fliegen, es ist aber alles Fantasei und Verblendung, die der Teufel erzeugt, indem er die natürliche Feuchte meisterlich belegt, das heißt, indem er das Säftegleichgewicht der ohnehin bereits melancholiekranken Frauen im Ungleichgewicht hält. Für eine Störung im Gleichgewicht der vier Humores, der vier Körpersäfte, ist wiederum die Schulmedizin zuständig und nicht die Inquisition oder die weltliche Gerichtsbarkeit. Laut Weyer ist es der Teufel, der eine Hexe ungebeten aufsucht. Im Gegensatz dazu stellen die männlichen Zauberer und Schwarzkünstler dem Teufel nach, beschwören ihn und bemühen sich wissentlich und williglich um einen Pakt. Was sie antreibt, ist ihr Fürwitz. Eine gängige frühneuhochdeutsche Übersetzung der lateinischen Curiositas, die sich mit dem modernen Begriff Neugier nur annäherungsweise fassen lässt. Die Hexen haben keine Bibliotheken, keine Versegnungen, Charakter oder dergleichen wunderbarliche Zeichen, gelehrte Männer hingegen schon. Sie sind belesen und wissen, was sie tun, wenn sie den Teufel beschwören. Dementsprechend ist ihnen der Verstoß gegen das erste Gebot auch voll zuzurechnen. Im Hintergrund steht Luthers Rechtfertigungstheologie. Während es dem Menschen unmöglich ist, Gottes Gnadenwahl durch gute Werke zu beeinflussen, besteht bezüglich des Bösen durchaus ein Recht von Willensfreiheit. Die göttliche Gnade kann im Glauben angenommen werden. Dem Faustus der Historia gelingt dies ausdrücklich nicht. Die Verzweiflung über seinen Pakt wird vom Erzähler ausdrücklich als falsche Judasreue klassifiziert. Dementsprechend kann er auch nicht gerettet werden. Was männliche Zauberpraktiken angeht, hält Weyer fest, dass sie mit Hilfe und Beistand der bösen Geister allerlei Verblendungen und eitel vorschwebende Fantasien unseren Augen für und entgegenwerfen. Auch durch ihr Wahrsagen und Versegnen ihren Nächsten hinters Licht zu führen und das edle Studium der Medizin mit ihrer teuflischen Betriegerei beflecken. Männliche Zauberei äußert sich demnach ähnlich wie die Einwirkung des Teufels auf potenzielle Hexen, nämlich in Betrügereien und falschen Vorspiegelungen. Ist der Teufel ein Lügner und Mörder, so scheinen ihm die Zauberer und Schwarzkünstler durchaus wesensverwandt zu sein. Anstelle einer Imitatio Christi betreiben sie eine Imitatio Diaboli. Die Historia von Dr. Johann Fausten bezeichnet ihren Protagonisten bereits auf dem Titelblatt als weitbeschreitend Zauberer und Schwarzkünstler. Das Attribut weitbeschreit eröffnet einen Bezug zur Praxis der Hexenverfolgung, denn die Beschreiung bzw. Besagung einer Hexe gehörte, wie Marina Münkler festhält, Zitat, als Rechtsterminus zu den Präliminarien von Hexenprozessen, Zitat Ende. Wie aus den Schriften von Ludwig Medichius und Johann Bayer hervorgegangen ist, verweisen auch die unterschiedslos nebeneinander stehenden Bezeichnungen Zauberer und Schwarzkünstler in den Bereich der theoretischen Auseinandersetzungen mit dem Hexenwesen. Allerdings zeigt die Historia keinerlei Interesse an weiblicher Magie, die der darin formulierte weite Zaubereibegriff durchaus mit einschließen könnte. Es ist sicherlich kein Zufall, dass die verfolgungskritischen Schriften Lerchheimers und Bayers die wichtigsten Prätexte der Historia bilden. Auch wenn das Gegenmodell der alten, sinneschwachen und melancholischen Hexe fehlt, entspricht die Darstellung des männlichen Schwarzkünstlers Faustus weitestgehend dem bei Bayer entworfenen Bild, wie vor allem aus Fausts akademischem Werdegang und seiner Motivation hervorgeht, den Teufel zu beschwören. Als Sohn eines Bauern geboren, erhält Faustus dank der Förderung eines vermögenden Vetters die Gelegenheit, in der Lutherstadt Wittenberg Theologie zu studieren. Als man ihn in dem Magistrat examiniert, ist er sämtlichen anderen Kandidaten weit überlegen. Als Besitzer eines ganz gelernigen und geschwinden Kopfs, zum Studieren qualifiziert und geneigt, beginnt Faust seine Karriere als vorzüglicher Doktor der Theologie. 
Wie Weyers Zauberer ist er gelehrt und hat Zugang zu Bibliotheken. Und wie bei Weyers Zauberern ist es der Fürwitz, der ihn antreibt. Wie ob gemeldet worden, stunde Dr. Faust die Datum, seine Absicht dahin, das zu lieben, das nicht zu lieben war. Dem trachtet er Tag und Nacht nach, nahm er an sich Adlers Flügel, wollte alle Grund am Himmel und Erden erforschen, dann sein Fürwitz, Freiheit und Leichtfertigkeit stache und reizte ihn also, dass er auf eine Zeit etliche zäuberische Vokabula, Figuras, Charakteris und Konjurationes, damit er den Teufel vor sich möchte fordern, ins Werk zu setzen und zu probieren im Fürname. Zitat Ende. Bereits die lateinischen Bezeichnungen der magischen Praktiken und Lehren, mit denen Faust sich aus eigenem Antrieb auseinandersetzt, verweisen auf einen hohen Bildungsgrad. Umso mehr noch der Umgang mit chaldäischen, persischen, arabischen und griechischen Worten usw., so den Faust von Gleichgesinnten erlernt. Auch die bei Weyer erwähnten Lehrmeister fehlen also nicht. Es wird Magie als Wissenschaft betrieben, die mit anderen im Rahmen der Septem Artis Liberales, der sieben freien Künste, an der Universität gelehrten Disziplinen eng verbunden sind. Nach Beginn dieses nicht institutionalisierten Zweitstudiums der Magie will sich Faust keinen Theologum mehr nennen lassen, ward ein Weltmensch, nannte sich ein Doktor Medicinae, ward ein Astrologus und Mathematikus und zum Glimpf ward er ein Arzt. Faust stellt die Rangordnung des universitären Curriculums auf den Kopf, indem er mit dem Studium der Theologie beginnt und dieser Königin der Wissenschaften dann untergeordnete, auf Fragen und Probleme der materiellen Welt ausgerichtete Disziplinen vorzieht. Diese Abwendung von Gott und der Transzendenz hin zur Immanenz, zu Schöpfung und Kreatur macht ihn zu einem Weltmensch, der das liebt, das nicht zu lieben war. Eine Kehrtwende, die letztlich nur zur Abgötterei führen kann, wie aus den Zaubereibegriffen von Milichius, Weyer und der Historia übereinstimmend hervorgeht. Wie es im Text des Teufelspaktes heißt, möchte Faust die Elementa, also die Natur, studieren, doch sein menschliches Erkenntnisvermögen reicht dazu nicht aus. Daher verbindet er sich mit dem Teufel bzw. dessen Boten Mephistopheles, um mit dessen Hilfe die Grenzen der menschlichen Vernunft zu überschreiten und Erkenntnisse zu gewinnen, die andernfalls nicht zu erlangen wären. Als Motiv für den Paktschluss nennt Faust selbst damit die Curiositas. Ein schon seit der Antike höchst ambivalenter Begriff, wie Marina Münkler gezeigt hat. An dieser Stelle muss es genügen, die moraltheologische Wertung der Curiositas aus lutherischer Perspektive knapp zu umreißen. Wissenstreben ist bei Martin Luther negativ behaftet. Durch den Sündenfall, so sagt er, sei die menschliche Vernunft derart getrübt, dass ihr Gebrauch zu keiner Erkenntnis führen könne, denn die Welt nach dem Fall Adams kennet weder Gott ihren Schöpfer noch seine Kreaturen. Lebe dein Ärger, denn ein Vieh ehret und rühmet Gott nicht. Die Vernunft, so Luther, diene allein der Regelung irdischer Angelegenheiten. Die einzig relevante Wahrheit für das Leben eines Christen, nämlich die Erkenntnis Gottes, sei dagegen nur aus dem Glauben, sola fide zu gewinnen. Mittels der Vernunft über Glaubenswahrheiten zu urteilen, wie es Ziel der scholastischen Via Rationis war, steht völlig außer Frage. Gott kann nur aus seinem Wort der Heiligen Schrift heraus erkannt werden, sola scriptura. Fausts Neu richtet sich in den folgenden Disputationen mit seinem Geist also nicht nur auf den völlig falschen Gegenstand, die Welt und die Hölle, sondern ist auch verbunden mit dem anmaßenden Glauben an die Möglichkeit wahren Erkenntnisgewinns außerhalb des Glaubens. Fausts Curiositas entspringt folglich der Superbia, dem selbstüberschätzenden und selbstfixierten Hochmut, in dem schon der Kirchenvater Augustinus von Hippo den Anfang aller Sünde sah. In derselben Verbindung von Superbia und Curiositas besteht auch die Ur- und Erbsünde, die nach Luther zur Trübung des menschlichen Verstands geführt hat. Der Teufel verführt Eva, indem er einen Erkenntnisgewinn verspricht, der Gottgleichheit schafft. Sondern Gott weiß, dass, welches Tags ihr davon, also vom Baum, esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Konsequenterweise führt die Historia auch dieses Beispiel an, als es darum geht, in der Vorred an den christlichen Leser das lutherische Programm und das diesem entgegengesetzte Programm des Teufelsbündners zu entwickeln. 
in der Ausrichtung der Curiositas auf die Elementa, der Charakterisierung Fausts als Gelehrter und seiner Beschäftigung mit Medizin, Astrologie und Mathematik als magieaffinen Disziplinen, wird dann auch ersichtlich, gegen welche Gruppe von Menschen sich Faust als Negativexempel im Speziellen richten soll. Gegen alle diejenigen, die sich für eine neue Autonomie der Wissenschaften einsetzen und auf diese Weise in wahrhaft teuflischen Transgressionen die Grenzen dessen überschreiten, was dem lutherischen Menschenbild zufolge erkenntnisfähig und, heilsökonomisch betrachtet, erkenntniswürdig ist. Unter Gelehrten gab es bereits Ende des 15. Jahrhunderts aber auch Bestrebungen, eine bestimmte Art der Magie vom Vorwurf des Teufelspakts freizusprechen, die Magia Naturalis. Eine prominente Definition einer solchen erlaubten magischen Wissenschaft gibt Anfang der 1530er Jahre Johann Bayers Lehrer, der Universalgelehrte Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, in Buch 1, Kapitel 2 seiner Schrift De Occulta Philosophia. Ich zitiere. Die magische Wissenschaft, der so viele Kräfte zu Gebot stehen und die eine Fülle der erhabensten Mysterien besitzt, umfasst die tiefste Betrachtung der verborgensten Dinge, das Wesen, die Macht, die Beschaffenheit, den Stoff, die Kraft und die Kenntnis der ganzen Natur. Sie lehrt uns die Verschiedenheit und die Übereinstimmung der Dinge kennen. Daraus folgen ihre wunderbaren Wirkungen, indem sie die verschiedenen Kräfte miteinander vereinigt und überall das entsprechende Untere mit den Gaben und Kräften des Oberen verbindet und vermählt. Die Wissenschaft ist daher die vollkommenste und höchste, sie ist eine erhabene und heilige Philosophie, ja, sie ist die absolute Vollendung der edelsten Philosophie. Zitat Ende. Diese Bestimmung der Magie gründet auf einer Verbindung christlicher und neuplatonischer Elemente mit der Kabbalah, die Agrippa vermittelt durch Johannes Reuchlins Schriften bekannt war. Auch Massilio Ficinus 1463 erschienene Übersetzung des Corpus Hermeticum und dessen 1467 fertiggestellte Platon-Übersetzungen bildeten einen Nährboden für Agrippas, Zitat, System der Magie, in welcher der Mensch seine königliche Würde als Ebenbild Gottes findet und die Kräfte der Natur beherrschen kann, weil er die Zusammenhänge zwischen dem oberen und dem unteren, zwischen Makro- und Mikrokosmos kennt und respektiert. Da diese Magia als absolute Vollendung der edelsten Philosophie alle anderen Wissenschaften mitsamt der Theologie umfasst und zur Vollendung führt, ist höchste Gelehrsamkeit ihre unumgängliche Voraussetzung. Wissen dieser Art kann und sollte nur einem ausgewählten Personenkreis gelehrter Männer zugänglich sein. Es ist verborgen, das heißt okkult und esoterisch. In einem der Abhandlung vorangestellten Brief rät der im Erscheinungsjahr schon längst verstorbene Benediktiner Abt Johannes Tritemius seinem Schüler Agrippa ausdrücklich, dass ihr das Gemeine den Gemeinen, das Höhere aber und die Geheimnisse bloß hervorragenden Männern und vertrauten Freunden mitteilet. Prüfe die Geister, damit ihr nicht, wie es so vielen geht, den Ochsen unter die Füße geratet. In zeitgenössischen Auseinandersetzungen um den Magiebegriff, aber auch um die Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit, kann den Ochsen unter die Füße zu geraten durchaus bedeuten, sich Vorwürfen der schwarzen Magie ausgesetzt zu sehen. Dies ist sowohl Tritemius als auch Agrippa bereits zu Lebzeiten widerfahren. Einige der Zaubereihistorien, die über die beiden erzählt wurden, gingen in die Historia von 1587 ein und wurden dort Johannes Faustus zugeschrieben. Bezeichnend an der hier nur grob skizzierten Renaissance-Magie ist, dass sie dem menschlichen Erkenntnisvermögen einen deutlich höheren Stellenwert und größeren Spielraum zuschreibt als die lutherische Lehre. Im Bewusstsein eines tiefgreifenden anthropologischen Wandels vertritt die Historia demgegenüber eine streng orthodox-lutherische Position und versucht durch das Beispiel Fausts, der viele Züge frühneuzeitlicher Universalgelehrter trägt, ein als entgrenzt empfundenes Wissensstreben ihrer Zeit zu diskreditieren. Der Grund für Fausts Verdammnis liegt folglich in seiner Weltfixiertheit. Deren zentrale Ausprägung ist die Curiositas, die wiederum der eigentlich teuflischen Sünde der Superbia entspringt. Verkehrte Zuwendung zu Selbst und Welt ist Superbia, indem sie sich anmaßt, außerhalb von Gott zu Heil und Glück zu gelangen. Diese Anmaßung findet im Bund mit dem Teufel ihren konsequenten Niederschlag. 
Durch den Teufelspakt wird die Schwere von Faust vergehen vor einem deutlich ausgeführten theologischen Hintergrund so drastisch wie möglich zugespitzt. Entsprechend kommentiert der Erzähler in der Historia das dritte Gespräch Fausts mit dem für ihn abgestellten höllischen Geist Mephistopheles unmittelbar vor dem eigentlichen Paktschluss. Eben in dieser Stund fällt dieser gottlos Mann von seinem Gott und Schöpfer ab, der ihn erschaffen hat. Ja, er wird ein Glied des leidigen Teufels und ist dieser Abfall nichts anders dann sein stolzer Hochmut, Verzweiflung, Verwegung und Vermessenheit, wie den Riesen war davon die Poeten dichten, dass sie die Berg zusammentragen und wieder Gott kriegen wollten. Ja, wie dem bösen Engel, der sich wieder Gott setzte, darum er von wegen seiner Hoffahrt und Übermut von Gott verstoßen wurde. Also wer hochsteigen will, der fällt auch hoch herab. Wie Weyers Zauberer und Schwarzkünstler reiht sich auch Faustus in ein luziferisches Paradigma ein. Der biblische Bericht vom Sündenfall, bei Kramer und anderen Dämonologen häufig Beleg für die Schwäche und Verfügbarkeit des weiblichen Geschlechts, präfiguriert hier das Streben nach verbotener Erkenntnis. Zwischen Fausts Vita und dem kumulativen Hexenbegriff lassen sich, wie unter anderem Marina Münkler festgestellt hat, aber durchaus Übereinstimmungen aufzeigen. Faust schließt einen Teufelspakt, verkehrt zumindest in Gestalt der Helena sexuell mit dem Teufel, fügt in den Zaubereihistorien des Schwankteils anderen Menschen Schaden zu und legt auf einem Drachenwagen, auf einem Mantel und auf dem in ein Pferd verwandelten Mephistopheles im Traum wie im Wachen weite Strecken im Flug zurück. Behandelt man die fünf Kernelemente des kumulativen Hexereibegriffs wie eine Checkliste, lassen sich mit Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Unholdenflug und Schadenszauber immerhin vier von fünf Kernelementen abhaken. Einzig der Hexensabbat fehlt. Bereits diese Leerstelle zeigt jedoch deutlich, dass Faust nach zeitgenössischer Definition keine Hexe sein kann. Anstatt einer Hexensekte anzugehören, hat Faust Freunde und Schüler. Sieht man von seinem Famulus Wagner ab, dessen Teufelspakt erst nach Fausts Tod in Kraft tritt, agiert er als Zauberer alleine. Seine Zaubereien bestehen, in Weyers Worten, häufig in allerlei Verblendung und eitel vorschwebende Fantasien. Sie geschehen im Auftrag des reformationsfeindlichen Kaisers Karl V. zur Unterhaltung adliger Gesellschaft oder von Fausts Freunden und Tischgenossen oder dienen der Bestrafung von Vergehen anderer Menschen. So wie aus theologischer Perspektive der Teufel wird auch Faust als Zuchtrute Gottes funktionalisiert. Besonders deutlich wird dies, wenn er den Papst, den türkischen Sultan oder einen jüdischen Bucherer betrügt. Auch Fausts Teufelspakt unterscheidet sich grundlegend von dem einer Hexe. Während leseunkundige, ungelehrte Frauen zumeist vom Teufel aufgesucht werden und ihren Bund durch Sexualverkehr besiegeln, beschwört Faustus den Teufel aus eigenem Antrieb und freier Willensentscheidung. Er formuliert in der Historia zwei verschiedene Auflistungen von Artikeln, die er dem Geist zur Verhandlung vorliegt, ebenso selbst wie den endgültigen Pakttext zweier Verschreibungen, deren Sprache, so Gerhild Scholz Williams, an Kanzleisprache erinnert. Hinzu kommt, dass Faustus nicht von der Obrigkeit gerichtet wird, sondern vom Teufel selbst. Wie in der Vorried an den christlichen Leser festgehalten, zeigt sich, wenn gleich die Obrigkeit ihr Amt hierin nicht getan, dass doch der Teufel selbst zum Henker an den Schwarzkünstlern worden. Dass Faustus nicht wie eine Hexe verhaftet, verhört und hingerichtet wird, hängt damit zusammen, dass außer einem gläubigen, orthodox-lutherischen Nachbarn niemand Anstoß an seinem Lebenswandel zu nehmen scheint. Im Gegenteil verwunderten sich Fausts Studenten aufs Höchste, dass er so verwegen gewesen, sich nur um Schelmerei, Fürwitz und Zauberei willen in eine solche Gefahr an Leib und Seel zu begeben, als er ihnen am Abend vor seinem Tod von seinem Teufelspakt berichtet. In adligen Kreisen erfährt Faust für seine Zaubereien neben sozialer Anerkennung auch finanzielle Kompensation und die Zaubereihistorien des Schwankteils werden nicht einmal vom Erzähler verurteilt. Einen vergleichbaren sozialen Aufstieg vom Bauernkind zum Gast am Kaiserhof und sei er noch so temporär, erfahren Hexen nicht. Fausts Bildungsweg, seine Reisen, seine, wenn auch begrenzte, Lehrtätigkeit und sein sozialer Aufstieg erinnern eher an die Biografie eines humanistischen Gelehrten. Mit Weyers Hexen und Unholden hat Faustus eines gemeinsam, die Melancholie. 
Als Krankheit eines männlichen Schwarzkünstlers verweist sie in der Historia jedoch auch auf die Aufwertung der Melancholie im Sinne einer gelehrten Krankheit nach dem pseudo-aristotelischen Problem 30.1 und wird vom Teufel befeuert, um zu garantieren, dass Faust an seinen Taten verzweifelt. Das heißt, dass er, wie Walter Haug formuliert, in einen Sündenhochmut verfällt, der Gottes Gnade viel zu gering einschätzt. Fausts Abfall von Gott wiegt gerade wegen seiner Gelehrsamkeit besonders schwer. Er weiß genau, was er tut, wenn er den Teufel bespürt und mit ihm einen Vertrag aushandelt. Immerhin hat er im protestantischen Wittenberg Theologie studiert. Daran lässt der Erzähler der Historia keinen Zweifel, wenn er in einem Kommentar anmerkt, er wusste die Regel Christi gar wohl. Wer den Willen des Herrn weiß und tut ihn nicht, der wird zwiefach geschlagen. Dies alles schlug er in Wind, setzte seine Seele ein Weil über die Übertür, darum bei ihm kein Entschuldigung sein soll. In alledem entspricht Faustus dem Bild, das Johann Bayer in De Prestigiis Dämonum von Zauberern und Schwarzkünstlern entwirft. Weitestgehend im Einklang mit einer Strategie, die sich bei Weyer ebenso findet wie bei Lercheimer, wird die Schuld des männlichen Zauberers durch seine Gelehrsamkeit besonders hervorgehoben. Marina Münkler bemerkt, Hexe ist keine Steigerung gegenüber Zauberer, es ist lediglich eine andere Denomination, die mit einer anderen geschlechtsspezifischen Zuschreibung einhergeht. Zitat Ende. Mit Blick auf die verfolgungskritischen Dämonologien Bayers und Lerchheimers, ebenso wie auf die Historia von Dr. Johann Fausten, lässt sich umgekehrt allerdings sagen, dass Zauberer eine geschlechtlich bedingte Steigerung gegenüber Hexe darstellen kann. Im Unterschied zu Bayers und Lerchheimers Schriften geht es der Historia allerdings nicht darum, Hexen in irgendeiner Form zu exkulpieren. Das Faustbuch zeigt kein Interesse an weiblicher Magie. Vielmehr soll Faustus in der Funktion als Negativexempel teuflischer Transgressionen der Affirmation der Grenzen dienen, die das lutherische Welt- und Menschenbild der Erfahrung und Erkenntnis setzt. Inwiefern diese in den Paratexten formulierte Intention tatsächlich greift oder durch narrative Ambiguitäten unterlaufen wird, steht auf einem anderen Blatt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.